अल्लाह फरमाता है कि तुम उनके पास सोना छोड़ दो जी हाँ कमरा वो ही रहे लेकिन सिर्फ बिस्तर अलग अलग हो जाए बोल चाल बंद कर दो मुंह फेर लो हो सकता है दिल में चोट लग जाए और उसे एहसास हो जाए लेकिन अगर अब भी एहसास नहीं हुआ और वह बदमाशी पर उतरी रही तो अल्लाह ने फरमाया अभी तलाक मत देना फिर क्या करें फरमाया अल्लाह ने कि अभी जरा सा देख लो तंबी करके देख लो एक दो हाथ मार के देख लो वजरी बुन्ना फरमाया कि उनको मारो हदी से बात में आया कि एक दो हाथ मारो बस इससे ज्यादा लगी क्या होता है किसान भी ऐसा जज्बाती होता है कि जिस डंडे से और जिस सांटे से ढोड़ों को चलाता है उसी को उठाया और सड़ा सड़ करना शुरू कर दिया हाय हाय ये क्या कर रहा है जानवरों की तरह से औरतों को इस तरह पीटने की इजाजत नहीं है नहीं है इजाजत नाराजगी का इजहार कर सकते हो आप बोल चाल बंद कर सकते हो आप लोर एक दो हाथ मार सकते हो लेकिन डरने मारने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी और यहां तक के भूसा मारने की भी इजाजत शरीयत ने नहीं दी है लोग बीवियों को बेतहाशा मारते हैं रात और दिन जवानों के बीवियों को मारने की शिकायतें जग जाहिर है रात दिन पंचायतें हो पंचायतें होती फिर रही है रात दिन झगड़े हैं कहा बीवी अपने घर चली गई बाप कहता है भेजूंगा नहीं फिर रोता है जी मेरा घर बर्बाद हो जाएगा भेज दो फिर जाता है चार छह आदमियों की सिफारिश लेकर के मारता क्यों है पीटता क्यों है बराबर की है एक गाड़ी के दो पहिए हैं गाड़ी एक पर नहीं चलती है दो पहियों पर चलती है एक पहिया दूसरे पहिए की तरह से सपोर्टर होता है गलती तू भी करता होगा अगर बीवी तुझे पीटने लगे तो तेरा क्या हाल होगा नहीं मेरे भाई घर दोनों से चलेगा बच्चे दोनों से होंगे पिटाई कोई नहीं करेगा प्यार से रहेंगे यह है शरीयत का दस्तूर हाँ शरीयत क्या कहती है अगर नाफरमानी करे बीवी तो समझाओ फिर भी ना माने तो उनके पास सोना छोड़ दो बोलना छोड़ दो फिर भी ना माने तो उनको एक दो हाथ मार करके अपने गुस्से का इजहार कर सकते हो जानवरों की तरह नहीं मार सकते हो गुस्से का इजहार करो उनके ऊपर के मैं तुझसे नाराज हूं तीन बार हो लिया अगर नहीं मानती तो चौथा तरीका कुरान करीम ने बयान फरमाया है ये फरमाया कि छोटी सी एक पंचायत बुलाओ एक समझदार आदमी अपने शोहर की तरफ से और एक समझदार फैसले की सलाहियत रखने वाला औरत के घर वालों की तरफ से और इन दो समझदार जजों के बीच में फैसला रखो और अपनी बात को रखो और बताओ इनसे कि अब तक हम घर में घुट करके जी रहे हैं और ये नहीं मानती आप हमारे बीच फैसला कर दीजिए दोनों के सामने दोनों फरीक अपनी बात को रखे और वो सुन करके तुम्हारी बात के बारे में फैसला करेंगे जो फैसला करे उसको मान लो अगर नहीं मानती औरत तो अब आकर के इन चार मरहलों के बाद अल्लाह ने कहा है कि ठीक है अब तलाक दे सकते हो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही और तलाक भी एकदम से बहुत सारी नहीं बल्कि सिर्फ एक कैसे दोगे एक तो है आने से पहले दोगे और एक इस तरह से दोगे कि तुम उसके करीब पाकी के जमाने में न गए हो सुनो खूब अच्छी तरह से कि दो बार अल्लाह आपको सोचने का मौका दे रहा है एक मरतबा आपने एक तलाक दे दी अपनी बीवी को अब सोचने का आपको मौका मिल गया है शिद्दत के जमाने में इद्दत के जमाने में आप सोच लो दोनों सोच लो और सोच करके अगर चाहो कि हम दोनों आपस में इकट्ठे रह ले तो इकट्ठे रहना शुरू कर दो प्यार मोहब्बत की बात कर लो तलाक का असर खत्म हो जाएगा और ये जू की तो तुम्हारी बीवी बन जाएगी इद्दत के जमाने में बात समझ में आ गई वो तुमसे जुदा नहीं हुई लेकिन फिर किसी वजह से झगड़ा शुरू हो गया तो फिर यही तरकीब कर लो और फिर अगर मान नहीं मानती तो फिर एक मरतबा तलाक दे दो फिर एक मरतबा आपने तलाक दे दी है तो अभी भी वो तुम्हारे निकाह से जुदा लगी हुई इद्दत तक जब तक इद्दत गुजरे सोच लो सोचने का अल्लाह मौका दे रहा है तो देखिए तीन तलाक दे के मुफ्ती को सोचवाओ मैं मुफ्ती को ना कहो कि सोच लो जी अब तुम ही सोच लो तरीका अल्लाह बयान फरमा रहा है कि तुम्हें सोचने का खूब मौका मिलेगा 
अब तुमने सोच लिया तो फिर दोनों एक साथ रहने लगो और फिर वो तुम्हारी बीवी जू की तो बन गई अब ये दो तलाक आपने अलग अलग मरहलों में दी हो ये दो तलाक एक ही बार कह दी आपने मैंने तुझे तलाक दी तलाक दी तो दो तलाकों से वो निकाह से जुदा नहीं हो रही है वो जब तक इद्दत है निकाह से नहीं निकली इद्दत गुजरने के बाद निकाह से निकल जाएगी अगर नहीं रखनी इद्दत गुजर जाने दो और अगर रखनी है तो वापस रुझू कर लो लेकिन अगर तीसरी बार तलाक दे दी तो कुरान फिन तल कहा कहता है फिन तल कहा अगर तीसरी तलाक दे दी औरत को तो अब एक तम तीन तलाक हो गई दो पहली एक अब की तीन और तीन तलाक एक एक करके दो या एक दम तीन हो दो जब तीन हो जाएगी तो एक दम उसके लिए हराम हो जाएगी कुरान कहता है फला तहिल हो अभी औरत इसके लिए हलाल नहीं रही है अभी औरत इसके लिए हलाल नहीं रही हाँ अलबत्ता सुन लो जिस हलाले के ऊपर लोगों को एतराज है कि हलाला हलाला ये सांड आश्रम थोड़ा ही है ये हलाला के साथ ही सांड थोड़ा ही पल रहे हैं यहाँ पर हलाले वाले नहीं हलाला शरीयत में सही माना में किसको कहते हैं सुनिए है इसको भी अगर इस औरत को किसी मर्द ने अपने निकाह से दूर कर दिया और किसी वजह से एक तलाक दी फिर रुझू हो गया फिर दूसरी तलाक दी फिर रुझू हो गया मगर फिर नहीं निभा हुआ तीसरी तलाक दे दी तो तीन तलाकों पर ये इसके लिए हराम हो गई अब ये भी आजाद वो भी आजाद इद्दत गुजरने के बाद वो औरत जिससे चाहे निकाह कर ले ये मर्द जिससे चाहे निकाह कर ले अब अगर इस औरत ने किसी मर्द से निकाह कर लिया और फर्ज कर लो कि फिर ये औरत उसके साथ भी नहीं निभी और उस मर्द ने भी इसको तलाक दे दी फिर उसकी इद्दत गुजरने के बाद ये औरत इस वाले शोहर के लिए हलाल हुई है इस तरह हलाल होने को हलाल कहते हैं सुन लेना कान खोल के बड़े चलाकी दिखाते हो बड़े टेलीविजन देखते हो और शरीयत में लोग खुरद वरद कर रहे और तुम्हारे मुंह में जबान नहीं और मीडिया पे वो लोग जाके बैठते हैं जो बेजबान हैं या जिनका मुताला नहीं है वो वहां जाके बकवास करते हैं और दब जाते हैं और लोग उनके दबाव को देख करके कहते हैं वाह साहब ये है हाँ याद रखना जो मैंने आपको तरीका बताया है तरीका यही है अब आप बताइए कि शरीयत ने इतना आसान किया है क्या यू ही तलाक हो गई तलाक क्या यू ही तलाक दे दी गई अगर मुसलमान इस तरह से इस तरतीब को समझ करके तलाक देगा तो मैं समझता हूँ अव्वल तो बहुत कम तलाक दी जाएगी और अगर दी भी जाएगी तो ये रजोई होगी और इनके अंदर वो बात नहीं है जो बदनामी हो रही है इसलिए मेरे भाइयों इसके ऊपर गौर किया जाए और हलाले को खूब समझ लेना हलाला जो मैंने बताया उसको कहते और ये जो शर्त लगा करके हलाला करवाते हैं ये तो लानत का सबब है हो तो जाता है लेकिन लानत लानत अल्लाह की लानत आका ने फरमाया लान फरमाया कि अल्लाह की लानत हलाल कराने वाले पर जो हलाल कर रहा है उस पर और जिसके लिए हलाल कर रहा है उस पर दोनों पर अल्लाह की लानत मगर चूंकि एक चीज पाई गई वो चीज ये है कि दूसरे शोहर के निकाह में चूंकि जा चुकी हो और ये शर्त थी तो चाहे शर्त लगा के दूसरे के निकाह में गई हो या अपने मर्जी से उसने निकाह किया और किसी वजह से तलाक हो गई हो इस पहले वाले शोहर के लिए जब ही हलाल होगी जब वो दूसरे के निकाह में जा चुकी होगी तो अगर इसको पहले तरीके से हमने किया कि औरत ने अपनी मर्जी से निकाह किया फिर वहां निभाव नहीं हुआ फिर उसने तलाक दे दी तो अब इसके लिए हलाल है इससे निकाह करना इसको हलाला कहते हैं और अगर शर्त लगाई कि मियाँ एक रात रख लियो और तलाक दे दियो तो बहुत बड़ा गुना बहुत बड़ी लानत का सब लेकिन हलाल हो गई इसके लिए क्योंकि दूसरे मर्द के निकाह में जाने की शर्त पाई गई बात समझ में आ गई कि नहीं आई इस तरह से इसको समझो और कोई कहे तो उसको जवाब दो फिर वापस लौट के आओ और बात को ख़त्म करो अख्ताम का वक्त है दुआ का वक्त है मेरे भाइयों मैंने चंद बातें आपके सामने कही हैं और मैंने इब्तदा शाहपुर के लोगों से शिकवा किया था और ये कहा था कि अब ये मदरसा इस शान का मुतहमिल है कि सारा कस्बा इस मदरसे को अपने दिल की धड़कन बनाए 
अपने दिल की धड़कन ये धड़कते हुए दिल बल्कि सौदाए कलम के अंदर रखिए दिल के आप बीचों बीच इस मदरसे को इस तरह रखिए जैसे दिल फरकता हुआ और धड़कता हुआ दिल ये मदरसा आपका गोया कल्ब और जिगर होना चाहिए आज ये मदरसा मशहूर तरीन मदरसों की आंखों में आग डाल करके बात कर रहा है ये आपके लिए सरमाया इफ्तार है और सरमाया इफ्तार क्या आज भी ये मदरसा कसम पुरसी के आलम में ही रहेगा क्या ये मदरसा आप भी इसी हाल में रहेगा कि इस मदरसे का नहीं ये निजाम माल इंतहाई पसमानदगी का सबब रहे नहीं मेरे भाइयों कस्बे के इस जहत से लेकर के इस जहत तक के तमाम लोग मुतवज हो जाए हर बिरादरी मुतवज हो जाए कोई बिरादरी बिरादरी नहीं है मुसलमान हो तुम ला इला के पढ़ने वाले हो तुम कलमे को पढ़ने वाले हो खुदा का वास्ता तुम्हें कलमे का वास्ता दे करके कहता हूं कि पूरा शहर अब इतफाक करे मदरसे से वरना मैं समझूंगा कि इंतहाई ना सिपास और इंतहाई ना खतरे हैं और मुझे उम्मीद है कि इन आप इस सिलसिले में इस नियमत की ना कदरी नहीं करोगे नहीं करोगे ना हाथ उठा करके जरा दिखाइए मदरसे से अब पूरा कस्बा जुड़ गया और इस तरह जुड़ जाए जिस तरह अपनी औलाद के लिए जुड़ा हुआ होता है अगर हमारी औलाद को भूख लगे हम बेता हमारी औलाद को प्यास लगे हम बेता क्या कोई इस सिलसिले में इसका अमली सबूत देने के लिए तैयार है मैं आपसे अमली सबूत मांगता हूं और आपसे यह भी कहूंगा कि अगर खुदा ने आपकी जेब में रकम रखी है एक से लेके लाख तक जो भी आपके पास हो यहां से लेके वहां तक खुदा की कसम कोई मेरी इस आवाज के ऊपर मना करने वाला ना हो चाहे स्टेज पर हो या स्टेज से सामने हो चाहे मस्तूरात में मेरी माए और बहने बैठी हुई हो अल्लाह का शुक्र है माए बहने तो हमेशा ही मालदार रहती है इनकी जेब तो खाली हो सकती है पर उंगली और नाक कान तो कभी खाली नहीं रहते हैं इनके तो अल्लाह का शुक्र है हमेशा मालदार होती है इस सिलसिले में सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं खुदावंद आलम मेरे इस फटे टूटे से ए, ये दो नोट मैं जेब से निकाल रहा हूं मदरसे के लिए अल्लाह ताला इन दो नोटों को कबूल फरमा ले और जिस तरह से बहरहाल अल्लाह ने आपको नवाजा है खुदा के वास्ते आप अगर आज भी मदरसे को आज नवाजो ये आज की रात मेरा आपसे सवाल भाई मौलाना मसरूर साहब माशाल्लाह ये मौलाना के पैसे निकल पड़े हाँ ये हजरत जी जनाब खारी हिफुर रहमान साहिब रामत वरका तो हूँ हमारे हजरत हैं हजरत ने भी दो नोट पाँच पाँच सौ के निकाल दिए अल्लाह ताला हजरत के इन बरकत वाले पैसों को कबूल फरमाए अब देखता हूँ भाई आप हजरात में से कौन है जो दस हजार मुझे कहे कि ये दस हजार और ये पाँच हजार और ये दो हजार और ये इतने हजार आप में से है कोई जो इस तरह भाई बचे कोई नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूँ बड़ी रकम या छोटी रकम एक आदमी भी अगर कोई है आपकी जेब में अगर है तो आप जेब में से निकाल करके यहाँ पर लेके आइए और अगर आपकी जेब में नहीं है तो खाली मुट्ठी करके आ जाइए अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर भी सवाब अता फरमाएगा जिस तरह से आज भी मस्जिद गया जमात से नमाज पढ़ने के लिए सुनिए आप मसला और जाकर के पता चला कि जमात निकल गई और फिर उसने डायरेक्ट जाकर के नमाज पढ़ ली तो अल्लाह नमाज जमात का सवाब इनायत फरमाता है उसके इरादे की वजह से ऐसे ही आप अगर खाली हाथ भी आए मगर मुठ्ठी